பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் என்ற திரியேக திருக்கடவுளின் திருப்பேராலே ஆமேல் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜபிப்போம் அவர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார் அன்பு நிறைந்த எங்கள் பரலோக கர்த்தாவே ஜீவனுள்ள தேவாதி தேவனே இந்த ஆசீர்வாதமான புதிய மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றின் காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றிகளையும் தோத்திரங்களையும் ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி இந்த ஞாயிற்றை நாங்கள் ஆசிரியர் ஞாயிறாக கொண்டாட கத்திர எங்களுக்கு உதவி செய்கிறீர் ஆண்டவரே அதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நாளிலே நாங்கள் வேத பாடத்தை வாசிக்க கேட்கும்போதும் செய்தியை நாங்கள் கேட்கும்போதும் கத்திர எங்களோடு இடைப்பட வேண்டுமென்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு சிறப்பான குருவாக ஆசிரியராக இராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு அனுப்பினீர் அவர் சிறப்பான வகையிலே வாழ்வின் நற்காரியங்களை வாழ்வின் சிறப்பு தகவுகளை எங்களுக்கு போதித்து எங்களை சீர்படுத்தினமைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் அழைக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் அனைவரும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்கள் அதிலும் குறிப்பாக எங்கள் திருச்சபையை சேர்ந்த ஆசிரிய பெருமக்கள் அறியாமை என்கின்ற இருளை அகற்றும்படியாய் அழைக்கப்பட்ட பணியை செய்கிறவர்கள் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து அறிவு என்கின்ற ஒளியை ஒவ்வொரு மாணாக்கருடைய உள்ளத்திலும் ஏற்படுத்த தீவிரித்து செயல்பட கத்தர் உதவி செய்ய நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த காலை ஆராதனை நேரத்தை நம்முடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இம்மட்டும் வழிநடத்தி கொண்டு வருகிற கத்தர் இந்த காலை வெளியிலும் எங்களோடு இடைப்படவும் இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக்கி தரவும் வேண்டுமென்று செபிக்கிறோம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் வழி நடத்தும் எங்களோடு நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் ஏசு ரட்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் தொடர்ந்து இருந்த இடங்களிலே பாமாலையில் மூன்றாம் பாமாலையை இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக தெய்வ நாமத்துக்கு மகிமையாய் பாடுவோம் உன்னதம் ஆழம் எங்கேயும்
தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய ஆராதனை முறைமையிலே இரண்டாம் ஆராதனை முறைமையை இந்த காலை வேளையில் பயன்படுத்துவோம் கத்தரை இருந்த இடங்களிலே நாம் தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கத்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே களி கூர்ந்து மகிழக் கடவோம் ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசு தாவியானவருக்கும் மகிமை உண்டாவதாக நாம் திரியேக கடவுளை போற்றுவோம் சேனைகளின் கடவுளாகிய கர்த்தரே நேர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்திருக்கின்றன உன்னதத்திலே ஓ சென்னா கடவுளே நேர் பரிசுத்தர் சர்வ வல்லவரே நேர் பரிசுத்தர் சாவாமை உடையவரே நேர் பரிசுத்தர் ஆண்டவரே எங்களுக்காக செலுவில் அறை உண்ட எங்கள் மீட்பரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பரிசுத்த ஆவியானவராகி ஆண்டவரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே எங்கள் ஜபங்களையும் ஆராதனையும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பிரியமானவர்களே நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு ஆண்டவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நாம் ஜப நிலையில் இருந்த இடங்களிலே முழங்கால் படியிட்ட வண்ணமாக மௌனமாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோம் சிந்தனைகளிலே சொற்களிலே செயல்களிலே அணுகுமுறைகளிலே கத்திற்கு கீழ்ப்படியாமற் போன நேரங்கள் உண்டு கத்தரை விட்டு தூரமாய் அலைந்து திரிந்த வேலைகள் உண்டு நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டு இருளை நோக்கி ஓடின நேரங்கள் உண்டு நம்முடைய வாழ்வின் தவறுகளுக்காக மனம் வருந்துவோம் மனஸ்தாபத்தோடு நின்றுவிடாமல் நம்முடைய குற்றங்களை மனஸ்தாபத்தோடு கத்திரிடத்தில் அறிக்கை செய்து ஆண்டவருடைய பாவ மன்னிப்பை நாம் நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ள தீவிரித்து அவரை பற்றி கொள்வோம் அனைவரும் சேர்ந்து சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை இரண்டாம் பாவ அறிக்கையின் ஜபத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்து கத்தருடைய பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமும் உள்ள பிதாவே தப்பிப்போன ஆடுகளை போல நாங்கள் உம்முடைய வழிகளை விட்டு வழுவி அலைந்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம் உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரீர் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருளி செய்த வாக்குதத்தங்களின்படியே நிர்பாக்கியமுள்ள குற்றவாளிகளாகி எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறிக்கெடுகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே நம்முடைய பசு நாமத்துக்கு மயமுண்டாகும்படி நாங்கள் இனிப்பு தேவபக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்து பெற இயேசு கிறிஸ்தவின் நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும் ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் Oh, oh, oh. 
நாம் இப்பொழுதும் இந்த நாளுக்குரிய வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம் இந்த நாளுக்கென குறிக்கப்பட்ட வேத பகுதி சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனம் முதல் நூற்றி நான்காம் வசனம் உடைய சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனம் முதல் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாயிருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் அது என் தியானம் நீர் உம்முடைய கற்பனைகளை கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானமுள்ளவனாய்க்குகிறீர் அவைகள் என்றைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமாயிருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாயிருக்கிறேன் உம்முடைய கட்டளைகளை நான் கை கொண்டிருக்கிறபடியால் முதியோர்களை பார்க்கிலும் ஞானமுள்ளவனாயிருக்கிறேன் உம்முடைய வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும் படிக்கு சகல பொல்லாத வழிகளுக்குள்ளும் என் கால்களை விளக்குகிறேன் நீர் எனக்கு போதித்திருக்கிறபடியால் நான் உம்முடைய நியாயங்களை விட்டு விலகேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு எவ்வளவு இனிமையானவைகள் என் வாய்க்கு அவைகள் தேனிலும் மதுரமாயிருக்கும் உமது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொல்லா வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் என்பது பாடம் முடிந்தது தேவனுக்கே மைமை உண்டாவதாக தொடர்ந்து இந்த நாளிலே நம் மத்தியிலே வருகை தந்திருக்கிற நம்முடைய ஆயிரம்மாவர்கள் கத்தருடைய வார்த்தையை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அவர்களும் பள்ளியிலே திருப்பணியாற்றுகின்ற ஒரு ஆசிரியர் என்றபடியினால இந்த நாளிலே அவர்கள் நமக்கு கத்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது பொருத்தமாய் அமைந்திருக்கிறது என்று நான் உணர்ந்து கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆயிரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் கத்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் இப்பொழுது நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் He makes all things beautiful in his time Lord please show me every day as you're teaching me your way that you do just what you say in your time in your time in your time you may call things beautiful in your time lord my life to you i bring may it song i have to sing be to you a lovely thing in your time in your time in your time gracious lord we come to thy throne of grace this morning specially considering this sunday to be the teacher sunday lord i commit all the teachers specially in our church all the teachers who are continuing the service who have been retired who have done the committed job in their lifetime be with each one of them lord make this day a blessing one to each and every one of us in jesus precious name i pray amen greetings to you all the matchless name of our lord and savior jesus christ saturday being the teachers day sunday we are con- we are having this sunday as the teachers sunday i would like to congratulate all the teachers those who are in your profession as teachers because i am a teacher by profession so i congratulate all the teachers who have been serving till now even after your retirement those who have completely retired from your service as a teacher dedicated service that you rendered for your students and i'm sure you'll be very proud to see your children in various professions today 
and the youngsters who have taken this teaching profession. May this day a blessing one to all of us. Psalm 119 and verse 73. Your hands made me and formed me. Your hands made me and formed me. We are God's handmade products. Teachers, I would like to say that once again. We are God's handmade products. Each one of us is infinitely precious, handmade, and special. Very special. Our important task in life should be only to discover why God has made us. Why God has made us. And especially taking this profession as teachers. Each of us is unique. Never before or never again will there be another just the same. God has sovereign will for each and every one of us. Paul was able to say very boldly that he was separated from his mother's womb for the work God eventually called him to do. I really like that. I'm repeating that once again. Paul was able to say that he was separated from his mother's womb for the work God eventually called him to do. He was a chosen vessel. Same way you and I are a chosen vessel in God's hand. Let us ask God to give us an understanding that we may really serve the children entrusted in our care with God's wisdom and understanding for the real purpose that each one of us is called. What is God's call for me? God's call for me is to do my best, to do your best. In Ecclesiastics chapter 9 and verse 10 says, Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. A good teacher is not simply one who imparts knowledge to his students, but one who awakens their interest in it and makes them eager to pursue it for themselves in their lives. A teacher is a spark plug and not a fuel pipe. In ancient times, I would like to tell uh, in an illustration. In ancient times, a king decided to find and honor the greatest person among his subjects. So a man of wealth and property was singled out. Okay, one with wealth and property. Another person was praised for her healing powers. And another person for his wisdom and knowledge of the law. Still another was lauded for his business acumen. Many other successful men were brought to the palace and it became evident that the task of choosing the greatest would be really very, very difficult because all from different characters are standing. The task of choosing the best person was, was very, very difficult for the king. Finally, the last candidate was brought and stood before the king and it was a woman. Her hair was white, her eyes shone with the light of knowledge, understanding and love. Who is this woman with white hair standing here? Asked the king. What has she done? What speciality is there in her? He asked. So the person who was in charge said, you have seen and heard about all these people who are standing before you as the greatest people in the world. This person is their teacher. This person is their teacher. Whose teacher? All the people, the great people who are standing there. And the people applauded and the king came down from his throne and honored this great woman who was with her gray hair standing with the light of knowledge and wisdom. The king honored this great woman. What a great honor and pride it, it would have been to be decided as a teacher. 
and as a dedicated teacher. The second is, God's call for me is to do the best by doing beyond the call or duty. To do the best by going beyond the call of duty. Sometimes when we go as a profession to the school, sometimes we may have to stay back for a long time. Sometimes it may delay, but it is for the good of the children. And even then, even though it is not our time, we spare our extra time so that the child learns more and the child is able to get good marks in its exam. So that is where our call goes to do the best. Our time is from 8.30 to 5. Beyond that, when we do, it's a call. And we do it beyond the call of our duty. Nobody's going to ask, why are you sitting here? Why you want to take so much of time? Nobody. It's only my commitment and your commitment for that child to come up in life to spare more time. Those who succeed in life are always those who go an extra mile in their life, in the words of Christ. Matthew chapter 5 and verse 41. To see the need and respond to it beyond the call of one's duty. We have the best illustration in the Old Testament in the selection of bride for Isaac. We find Eliezer, the steward of Abraham, praying at the well at Nahor. Let the maiden to whom I shall say, pray, let down your jug that I may drink. And she shall say, drink, I will water your camels also. Let her be the one whom thou hast appointed for thy servant Isaac. Genesis chapter 24 and verse 14. Rebekah just did this. Though Eliezer asked for drink for himself, she offered a drink for himself and she also offered a drink for the camels also. Those who have this attitude of mind only will excel in their life in any task they undertake. As we are focusing on Teacher's Day and preparing ourselves, this is a day given to us, including me, to rededicate our lives, ourselves, for this great task of teaching profession that God has given in our hands to mold each child into a beautiful, useful vessel. How many steps do we take beyond our call? We are not like others. We are Christian teachers where the glow of Christ should always be seen in our work, punctuality, and a model. I would like to tell my experience. We had students who came from Thailand, and that child was admitted in our school in third standard. Imagine leaving the parents and coming here in class three. And he did not know English at all. So parents gave a pocket dictionary, translation of Thai to English. So he used to have it in his pocket. And my duty was, I have to be there by seven o'clock to take tuition for them for English. I had three or four students in different grades. But this was the child who was in third standard. He was very cranky, he used to cry, and he never used to come and sit in one place. So I used to go behind him wherever he likes to sit. And I used to be there on time. And sometimes I used to prepare whatever food he likes, like noodles or something that he likes, I used to prepare and take it for him. And if he doesn't know the words, I used to take the KG books and pictures to show him, this is milk, this is water, this is your bag, okay? If you are not feeling well, if your stomach is aching, go to the clinic and say that your stomach is aching. You feel thirsty, you want water. All these little by little, little by little, I had to teach him till he had the confidence on me. Days rolled over and he was able to finish his 10th grade with successful marks and leave the school. And the other students completed the 12th standard. They also came with difficulty in speaking English and later they developed English and they scored top marks and they left our school. Why I'm saying this is because, supposing I would have said I can't be there in school by seven o'clock, then I would have lost my children. 
but I took it as my commitment and I was in school by seven to teach these children. And I brought them to my, my, my situation where they are able to accept me, learn easily and move forward in their life. So when we are taking a step forward, definitely there is success in our lives. Next one is God's call for me to do the best by serving wholeheartedly. It's not that half-hearted. Never feel why I have taken this profession. Now, when, whenever Children's Day come, we give the opportunity for children to talk about teachers, okay? And so they enjoy, especially on Teacher's Day, we give chance for children. So children come and, and act as teachers. And uh, when I questioned them, how many of you want to become teachers? Out of 40 students, there were only two or three hands raised to become a teacher. And when I asked them why, they were giving so many reasons. And that, ma'am, do you know the way they are imitating you? you? Do you know the names that they have kept for you? Do you know how they tease when you teach? So many things. So in that case, I do not know how you are tolerating, but in our situation, we will not be able to tolerate it. This is what the children say. And we cannot be a teacher in later days because we see what's happening in our classes when you come and stand there. It's for every teacher. That is where the children stand. Nowadays, the teaching profession has become risk for the life of the dedicated teachers. If we need to serve wholeheartedly, we need to face a lot of hardship. Nowadays, as you know, teaching profession is becoming worse day by day. In U.S., Teachers from India are hired there to teach. Why? Because they don't want to come for teaching there. Whenever te when I went to US to teach, you know the first thing that they told me? Just treat them as animals. Treat them as animals. Don't ever smile at them. This was the one that was taught for me. Do we treat our children like that? We show our love and affection. I was able to show my love and affection to those children because I knew that they were single-parented children and they were lacking love. When I said I'm leaving, they felt very, very sad and they said, Mrs. Richard, did we hurt you? Sorry if we have hurt you. We don't want you to go. Stay here. And they brought little, little gifts for me when I was about to leave. Then I felt that the love and affection was lacking in their lives. My dear people of God, in James chapter 1 and verse 2, consider it pure joy whenever you face trials because the testing of your faith develops perseverance. Let me share with you a simple illustration. In the buildings of airplanes, first they start out by drawing a new plane on a drawing board. Then, Blueprints are drawn and models are made. After the models are made, the models are tested and the construction slowly begins. After about two years, now after all the construction, the plane is ready. Now the question arises, all is done, will the plane fly now? Will it stand the test? So who is coming there? A test pilot must then put the airplane through the paces up in the air. When the plane has proven the test, there is confidence in the plane and the airlines buy it. Only then the airlines buy it. It is then brought to the airport where the passengers board it and the plane thus becomes serviceable and useful. Look at the procedures it has to go for the passengers to get into the airplane to fly. This is how the children are in our hands. At first to bring them to a shape, when they are shapeless with rough edges, different temperament, then getting them ready, tapping the talents, getting them prepared, not only for examination, but to live a life with great values that is embedded in them to instill in them the love of God so that they are ready to fly, carrying with them the great 
rich values, knowledge, and all the good qualities to reach greater heights. Without God's guidance, without God's wisdom, without God's power, we cannot turn, stand firm in the teaching profession. This I experienced when I went to US. The class, our time, one period was 90 minutes period. Once I experienced a tough time, sixth grader student who brought a pistol and just kept it straight near my neck. And that is the time I decided I will not teach here, but I leave to India immediately. And then the boy felt very, very sorry. He was taken to prison because he did that. Parents had to come and talk for him. There was another time when the 90 minutes, I used to completely be on my knees to finish one 90 minutes period. So when 90 minutes period was almost over, just two minutes, a boy came and uh, you know the chairs will have a plank like this and a bar like this. This boy kept the girl's neck and tried to press it forcefully. Class was huge and if at all I have to push an emergency button, I have to come to the entrance door. This is happening almost at the end of the classroom. So when I tried, the, the tendency of the children is nobody will come for, to save or to support or to safeguard. They will all move away and see what's happening. That is their joy. So I, I'm not supposed to push them roughly. So I'm trying to see that nothing happens to the girl because the girl is very, very thin. Because she used, abused him using vulgar words, he couldn't tolerate that. So when I pushed the button, immediately the police official came inside and he had to take over the child and that boy. And I had severe chest pain and I had to leave the classroom immediately. I couldn't tolerate that. That day I decided I have to leave to India. Then later, when my mentor spoke to that boy and asked him, he came and asked, but actually he's a very, very nice boy as far as he was behaving in the class. Somehow that day he was out of mood and he had to do it. He came and asked sorry to me. He said, Mrs. Richard, I'm sorry. I never used to do that, but she used very bad words which I couldn't tolerate, so I'm sorry for what I did, he said. And then I found out that he forgot to take the medicine that he was supposed to take that day. Because of that, his reaction became more vulnerable and it ended up in a very bad situation that day. My dear teachers, why am I telling you is this? Because situations are becoming worse day by day. After a year when I returned to India, now when I see the same culture, same thing is developing in schools, all these I'm able to see now, it's not too far for all these to enter into our country. Where are we all standing? Until and unless we are on our knees for our children interested in our care, in our custody, for their future, I don't think we will be able to positively move in our profession. Our knees need to be bending for every child or student who are interested in our care. This situation or this kneeling only makes a difference in their life. We can really see the fruit of it in future. So to do this, we need to do our best by our hard work. So as teachers, I never regret why I took this teaching profession. But still, I feel it is God who called each one of us to take this teaching profession. Each child is different. Each child comes to us with a different temperament. How are we trying to mold them? We have to use a different yardstick for the children to mold them and bring them up in their life. Then we are proud to see these children lifted high in their professions, seated in a different professions. And one of my students is a bank manager in Canada Bank in Sholingan Allur. So I was really proud about it. Now, now we will not see, but we will see the fruit later. 
But the, when we are able to put our hard work in our profession, definitely we will be able to see fruits in later days. So God calls you and me, teachers, whichever field you are, to do our best. To do the best by going beyond the call or duty. To do the best serving wholeheartedly. And to do the best by our hard work. If this is going to be our rules, or this is going to be our wishes in our lives, definitely we will be able to achieve great things in our life and to see the best in life of every child that is interested in our care. Lastly, I would like to say, I'm very proud because I have, in my hand, I had so many special children who were handed over to me. And each child succeeded in their life, completing their plus two, completing their 10th standard, and left our school successfully. We had hearing impaired children. We had partially blind children. But God opened doors for their children to build the future through our institution. I'm sure God will bless each and every one of us in our profession that he has called us to be. He will be the one who will take, guide us one day at a time. And that is what we are asking for us in the days to come. Shall we all bow our heads in prayer? I'm only human. I'm just a woman. Lord, help me believe in all I can be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Lord, give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Lord, give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way one day at a time. Shall we pray? A gracious God, we thank you for all the teachers, especially in our church, in our branch churches. We come at all the teachers who are working, who have chosen the teaching profession, who have already taught and retired. Even after retirement, the teachers who are working, I come at all of them into your loving hands, Master. We are unworthy in your sight. It is you who have called us and given this great profession in our hands, Master. We are there to serve you, to do our best, to go beyond our call and to do the duty, to do our duty wholeheartedly, committing ourselves to mold the future of each child that is interested in our care. Be with each one of us, Lord, as the times are becoming hard day by day. We want your guidance. We want your wisdom. We want your help, Lord, to help us to mold these children in the right direction. 
though all the technology has come children are going drifting away from their path help us to show them the right way lord with your help be with each one of us lord we come at entire teachers who are all celebrating the teachers day and we come at each one of us as you have shown us the model as a teacher we come at us into your hands may this new year of our teachers help us to grow more in you to mold them to the right path we commit the situation of corona into your hands master we are praying that the churches will open fast lord give wisdom for all the people who are in higher authorities those who are in responsibilities to give them wisdom lord we commit all those who are in critical situations give them good health guide them according to your will in jesus precious name i pray amen kathrudiye thiruvarthiye ketta naam kathrukul viswasathile belapattavargalagavum aagavum ulagengilum ulla thiruchabeyinodu aikiya pattavargalagavum nammudeya viswasathai naam or murai kuda elundu nindru arikai seidhu urudhi paduthuvom அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணத்தை அனைவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் பொந்தி பிலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறிவுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்து கேரி சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பரிசத்திலே விற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் திருக்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியும் சுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பசு வாழ்ந்தை ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீரம் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் தொடர்ந்து நான் சில அறிவிப்புகளை உங்கள் முன்னதாக மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் நாம் இந்த ஆண்டின் செயல் திட்டங்களாக மூன்று திட்டங்களை இந்த ஆண்டுக்கென்று நாம் முன்குறித்தோம் ஒன்று நம்முடைய திருச்சபைக்கான கல்லறை தோட்ட நிலம் வாங்குகின்ற திட்டம் இரண்டாவது செம்மஞ்சேரி என்ற பகுதி நற்செய்தி பணித்தளம் அந்த இடத்துல ஒரு சிறப்பான ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்ற திட்டம் மூன்றாவது கிராம ஆலய கட்டுமான பணி என்கின்ற அந்த வரிசையிலே நாம் செய்யூர் என்ற இடத்துல கிராம ஆலய க கட்டுமான பணியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது மூன்றாவது திட்டம் இதிலே அருமையானவர்களே ஒருவேளை இந்த கொரோனா பாதிப்பு நிமித்தமாய் நின்று போயிருந்த செம்மஞ்சேரி நற்செய்தி பணித்தள ஆலய கட்டுமான பணி மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது நடந்து கொண்டு வருகிறது இப்பொழுது அந்த ஆலயத்தினுடைய சில படங்களை காட்சிகளை நீங்கள் இப்பொழுது காணுகிறீர்கள் கத்திற்கு சித்தமானால் இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னும் சில தினங்களிலே நாம் மேல் தளம் ரூஃப் போட ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கான திட்டங்கள் எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது பணிகள் விரைந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே ஒன்றை மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் கத்திற்கு மகிமையாய் நிறைவடைய வேண்டுமானால் நீங்கள் இதிலே உங்கள் உங்கள் ஒப்படைப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் முதலாவது நாம் இணைந்து ஜபிக்க வேண்டும் அடுத்து இந்த திட்டங்களுக்கான உங்கள் பங்கை உற்சாகமாய் நீங்கள் செலுத்தி தீர்க்க வேண்டும் ஆலயம் மூடப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால திருச்சபைக்கான வரவுகள் மிகவுமாய் குறைந்து போயிருக்கிறது திருச்சபையின் காணிக்கை வரவுகள் மிகவுமாய் குறைந்து போயிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக இந்த செம்மஞ்சேரி நற்செய்தி பணித்தள ஆலய கட்டுமான பணி சிறந்து வளர்ந்து அது இன்னும் இரண்டு இரண்டரை மாதங்களிலே நிறைவுற வேண்டுமானால் நாம் எல்லாரும் உற்சாகமாய் இந்த திட்டத்திற்கான நம்முடைய பங்களிப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஜபத்தோடு இந்த காட்சிகளை பார்க்கிற நீங்கள் அதற்கான உங்கள் உதாரத்துவ காணிக்கைகளையும் 
தர மறந்து போகாதீர்கள் செம்மஞ்சேரி ஆலய கட்டுமான பணிக்கான சிறப்பு காணிக்கைகளை தர முன்வாருங்கள் இரண்டாவது நம்முடைய ஆலயத்திற்கான கல்லறை தோட்ட நிலம் வாங்குகின்ற பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது அதை குறித்த இன்னொரு சிறப்பான அறிவிப்பை நான் தனியாக உங்களோடு கூடிய விரைவில் நான் பகிர்ந்து கொள்ளுவேன் இந்த திட்டமும் கூடிய விரைவிலே செயல்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் அந்த நிலங்களை நாம் வாங்க வேண்டுமானால் அதற்குரிய தொகைகள் நாம் தொகைகளை நாம் சேர்த்தாக வேண்டும் ஆகினால திருச்சபை மக்களே ஜபத்தோடு உங்கள் பங்கை காணிக்கைகளாக நீங்கள் செலுத்துங்கள் வேலை செய்கிற ஒவ்வொருவரும் தலைக்கு ஐ ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என்று குறைந்த பட்ச தொகையாக நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் அதிகபட்சமாக அதன் மடங்காக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் செலுத்தலாம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் என்று உங்களிலே சிலர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக பாடல் பாடுகின்ற நேரத்தில் நாம் இருந்த இடங்களிலே காணிக்கைகளை சேகரிக்கின்ற பழக்கங்களை வைத்து கொள்ளுவோம் பொதுவான காணிக்கை மாதாந்திர சந்தா காணிக்கைகள் நன்றி காணிக்கைகள் சிறப்பு திட்டங்களுக்கான காணிக்கைகள் அனைத்தையும் நீங்கள் ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பிக்க நான் உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன் ஒருவேளை வர இயலாதவர்கள் தொலைபேசியில் தகவலை சொல்லுங்கள் என்ன என்னிடமோ செயலரிடமோ பொருளரிடமோ தெரிவியுங்கள் நாங்கள் உடனே நம்முடைய ஆலய பணியாளர் சகைவை உங்கள் மத்தியில் அனுப்பி நாங்கள் அந்த காணிக்கை காணிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் இதை நீங்கள் மனதிலே கொள்ள நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அன்பான திருச்சபை மக்களே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நான் முழங்காலையில் நின்று ஜபிக்கிறேன் கிளை சபைகளுக்காக கிளை சபை அங்கத்தினர்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஊழியங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் நீங்களும் ஜபியுங்கள் கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் நம்மை விட்டு அகலவில்லை இந்த தளர்வுகள் முழுமையாக முழுமையுமாக என்றைக்கு நமக்கு வந்து சேரும் என்று நமக்கு தெரியவில்லை அதுவரையிலும் நாம் அரசாங்கத்தினுடைய செயல் திட்டங்களிலே நம்மை இணைத்து கொள்ளுவோம் நம்மை பாதுகாப்போம் பிறரையும் பாதுகாப்போம் பிறருடைய நல்வாழ்வை முன்வைத்து நாம் செயல்படுவோம் கத்த நம்மை நம் திருச்சபையை நம்முடைய திருப்பணிகள் அனைத்தையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் இப்பொழுதும் இந்த வாரத்தில் திருமண நாட்கள் மற்றும் பிறந்த நாட்களை காணுகின்ற நம் திருச்சபின் அன்பர்களின் பெயர்களை ஜபத்தோடு கா காணுவோம் அவற்றை கண்டு அவர்களுக்காக தொடர்ந்து நம் எல்லாரும் ஜபிப்போம் கத்த நம்மை தொடர்ந்தும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்
நாம் தொடர்ந்து கீர்த்தனையில் பத்தொன்பதாம் கீர்த்தனையை நாம் பாடுவோம் கீர்த்தனை பத்தொன்பது தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம் கிருபை நிறைந்த எங்கள் பரிசுத்த கத்தாவே உடைய பாதத்திலே நாங்கள் வந்தது நல்லது என்று எண்ணத்தக்கதாக கத்த நிச்சயமாக எங்களோடு இடைப்பட்டிருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்தும் ஆண்டவரே நாங்கள் பல நேரங்களிலே கேட்கிற காரியங்களை எங்கள் வாழ்விலே ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து எங்கள் எடுது இருதயங்களை கடின கடினப்படுத்தி எங்கள் செவிகளை பாவத்தின்மித்தமாக கடினப்படுத்தி நாங்கள் அவற்றை விட்டுவிடுகிறோம் ஆண்டவரே பாறையின் மேல் விழுந்த விதைகளாய் அல்ல முள்ளின் மத்தியிலே விழுந்த விதைகளாய் அல்ல பறவை பறவைகள் கொத்தி தின்றுவிட்ட வார்த்தைகளாய் அல்ல மாறாக நல்ல நிலத்திலே விழுந்த வார்த்தைகளாய் உடைய வசனங்கள் எங்கள் உள்ளங்களிலே நிறைவாய் ஆழமாய் பதிந்து அவைகள் ஏற்ற நேரத்திலே ஏற்ற ஆசிர்வாதங்களை வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக செயல்படுத்தப்பட கத்தர் உதவி செய்ய வேண்டுமென்று ஜபிக்கிறோம் இந்த சிறப்பான நாளில் ஆசிரிய பணி செய்யும்படியாய் அழைக்கப்பட்ட எல்லா நிலைகளிலும் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர்களை உடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் தெய்வீக ஞானத்தை அவர்களுக்கு கத்தர் தருவீராக உண்மை உள்ள ஒப்படைப்பை கத்தருக்குள் அவர்களிலே ஏற்படுத்துவீராக ஒவ்வொரு மாணாக்கருடைய வாழ்விலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவர்கள் கொண்டு வரத்தக்கதான ஒரு செயலை அவர்கள் செய்ய கத்தர் அவர்கள் வழியாய் செயல்பட நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஆசிரிய பணி என்பது மிக மிக சிறப்பான மேன்மையான உக்ராணத்துவ பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து 
ஒவ்வொருவரும் செயல்பட கத்தர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே மாணவர்களையும் கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் இந்த நாட்களிலே விசேஷித்த வகையில் கருத்தோடும் கவனத்தோடும் ஆண்டவரே இந்த உலக அறிவை பெற்று அதை கத்திற்கடுத்த தெய்வீக ஞானமாய் மாற்றி செயல்பட கத்தர் பிள்ளைகளுக்கும் உதவி செய்வீராக எங்கள் திருச்சபைக்காக மீண்டும் உக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் திருச்சபையின் தேவைகள் அனைத்தையும் கத்தர் தொடர்ந்து சந்திப்பீராக எங்கள் செயல் திட்டங்களிலே கத்தர் இருப்பீராக திருச்சபை மக்கள் மத்தியிலே தொடர்ந்து செயல்படுவீராக ஆண்டவரை போராட்டத்திலே வேதனையில் இருக்கிற மக்களுக்கு உடைய விடுதலைகளை விளங்க பண்ணுவீராக சுகத்தினாலும் பெலத்தினாலும் நன்மை நீவுகளினாலும் ஒவ்வொருவரையும் நேர் நிரப்புவீராக எங்கள் தேவைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து சந்தியும் எங்கள் பாதைகளிலே கத்தர் எப்பொழுதும் துணை நின்று முன் செல்கிற தெய்வமாயிருந்து வழி நடத்துவீராக எல்லா நன்மையும் கிருபையும் கூட்டித்தாரும் உடைய நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தும் கெட்டவைகள் கேட்க மறந்தவைகளை கூட்டித்தாரும் ஏ சுரட்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுளமே பசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் என்ற திரியேக திருக்கடவுளின் அன்பும் அருளும் ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் உங்கள் அனைவரோடும் சதா காலங்களிலும் நீடித்து நிலைத்து நிற்பதாக முடிவு பாடலாக இரண்டாம் மங்கள கவி பாடுவோம் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடு தொடர்ந்து நாம் இருந்த இடங்களிலே கத்தருக்கு மகிமையாய் வாழ்வோம் கத்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமேன்